தமிழகத்துல இப்போ அதிகமா சூடு பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு இந்த ஆட்குழி நோய் இன்னொன்னு டாஸ்மாக் தமிழகத்துல கடந்த நாற்பது நாட்களா வழிபாட்டு தலங்கள் வியாபார கடைகள் பாமர மக்கள் அன்றாட கூலி வேலைகள் பொது போக்குவரத்து நிறுவனங்கள்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருந்தாங்க இதுல மதுக்கடைகளும் விதிவிலக்கல்ல மதுக்கடைகளையும் மூடி வச்சிருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழகத்துல முப்பத்தி சதவீதம் அதிக வருமானம் வர்ற ஒரே தொழில் மது பிரியர்களோட வழிபாட்டு தலமான தமிழக அரசே கையில எடுத்து நடத்துற இந்த டாஸ்மாக் தொழில் இந்த டாஸ்மாக் தமிழகத்துல மீண்டும் இன்று முதல் திறக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பது நாளைக்கு அப்புறம் திறக்கப்பட்டா மது பிரியர்கள் இந்த மதுபானத்தை வாங்க கூட்டம் எப்படி குவிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதையும் தாண்டி இத திறந்திருக்காங்க அப்படின்னா நிச்சயம் இதுல கடுமையான வருமானம் வரும் அப்படின்றதா அப்படி டாஸ்மாக் மூலியமா எவ்வளவு தமிழகத்துக்கு வருமானம் வருது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதலேயே தமிழக அரசே கையில எடுத்து இந்த டாஸ்மாக் அப்படின்ற மது கடைகளை நடத்திக்கிட்டு வருது இதுக்கு முன்ன இருந்த கள்ளச்சாராயம் அப்படின்ற கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க தமிழக அரசே கையில எடுத்து நடத்துச்சு இது மூலியமா இரண்டாயிரத்தி மூணுல அரசுக்கு கிடைத்த வருவாய் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆறு முதல் பத்து சதவீதம் இந்த டாஸ்மாக் மூலியமா அதிகரிச்சுக்கிட்டு வந்த வருவாய் மது பிரியர்களோட அதிகரிப்பால இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்த டாஸ்மாக் மூலியமா கிடைத்த வருவாய் மட்டும் இருபதாயிரத்தி பத்து கோடி ரூபாயா உயர்ந்திருந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல இந்த மதுவான விற்பனை மூலம் தமிழகத்துக்கு மொத்தம் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடிகள் கிடைச்சிச்சு அதே போல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த மது விற்பனை சூடு பிடிச்சு முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடிகளா உயர்ந்துச்சு இந்த மது கடைகள்னால பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்னும் பல குடும்பங்கள் நடுத்தருவுக்கு வந்ததுனாலையும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில இந்த மது கடைகளை படிப்படியா மூடப்படும் அப்படின்ற வாக்குறுதிகளையும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொடுத்திருந்தாங்க அதிமுக வாக்குறுதி படியும் நீதிமன்ற உத்தரவின் படியும் நாலு ஆண்டுகள்ல ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஆறு மது கடைகளை மூடுனாங்க இப்போ தமிழகத்துல மொத்தம் ஐந்தாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு மது கடைகள் இயங்கிக்கிட்டு வருது எவ்வளவு மது கடைகள் குறைஞ்சிச்சோ அதை விட அதிகமான மது கடைகள் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றதா நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாவும் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் நிதி ஆண்டுல தமிழக அரசோட மொத்த வருவாய் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இதுல டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் மட்டும் கிடைத்த வருவாய் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இப்படி வருமானம் கொளிக்கும் இந்த டாஸ்மாக் கடைகளை இப்ப தமிழக அரசு திறந்து வச்சிருக்கு தமிழகத்துல அனைத்து மண்டலங்கள்லயும் இந்த மதுபான கடைகளையும் திறந்திருக்காங்க இந்த ஆட்கொழி நோய் அதிக பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை தவிர மற்ற அனைத்து பகுதிகளிலையும் தமிழகத்துல இந்த டாஸ்மாக் கடைகளை இன்னைக்கு திறந்திருக்காங்க இந்த மதுபான கடைகளை தமிழக அரசு திறந்ததுக்கு மது பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் மது பிரியர்களோட குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் அவங்களோட மனைவி மக்களும் கடுமையான சோகத்துல இருக்கிறதாகவும் தெரிய வருது இதனால பல எதிர்ப்புகளும் இப்ப எழுந்த வண்ணமா இருக்கு என்னதான் வருமானம் அதிகமா வந்தாலும் இந்த மாதிரி சமூக தொற்று நேரங்கள்ல இந்த டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்தா இந்த மாதிரி கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதான் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுடைய கருத்தாகவும் இருக்கு டாஸ்மாக் திறந்ததை பத்தி உங்களுடைய கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க டாஸ்மாக் கடைகளை மூடணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா ஒரு லைக் கொடுங்க இல்ல டாஸ்மாக் கடைகளை திறப்பது சரி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஏன்னு தெரிவிங்க மேலும் இதே போன்ற பயனோட தகவலுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனட